നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒൻപതാമത്തെ യൂണിറ്റായ മിക്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അസ് എ സോൾവിങ്ങും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് അസ് എ സോൾവിങ്ങിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വാക്സ് പൗഡർ മെഴുക് അടുത്ത ബി എന്ന കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് സി എന്ന കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഡി എന്ന കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സാൻഡ് സാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മണല് ഇനി താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു സെപ്പറേറ്റ് ദ കമ്പനൻസ് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ഗെറ്റ് ബിക്സ് എയും ബിയും എയും ബിയും മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എയും ബിയും എ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സ് പൗഡർ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാക്സ് പൗഡറും അയണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അയൺ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് യൂസിങ് എ മാഗ്നറ്റ് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അയണിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അയണിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്തേ ഉള്ളൂ വാക്സ് പൗഡറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അയണും വാക്സ് പൗഡറും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായാലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്യാൻ യു സെപ്പറേറ്റ് ദ കമ്പനൻസ് ഇഫ് എ ആൻഡ് സി ഗെറ്റ് മിക്സർ എയും സിയും എ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സ് പൗഡറാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്സ് വിത്ത് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുമിച്ചാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സോൾട്ടും പിന്നെ വാക്സ് പൗഡറും രണ്ടും കൂടെ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വാക്സ് പൗഡർ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന മെത്തേഡിൽ കൂടി നമുക്ക് വാക്സ് പൗഡർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം വാക്സ് പൗഡർ മെഴുക് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ കൂടി പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രം ദ റിമൈനിങ് സാൾട്ട് വാട്ടർ പിന്നെ അതിലെന്താ ഉള്ളത് ബാക്കി ആ ബാക്കി സോൾട്ട് വാട്ടർ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാൾട്ടിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സാൾട്ട് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇവാപ്രേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാഷ്പീകരണം മൂലം നമുക്ക് ഏതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് സോൾട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഈ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മിക്സ് വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ഏതാണ് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ വാക്സ് പൗഡറും ആ സോൾട്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ വാക്സ് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ വാക്സ് പൗഡറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും യൂസിങ് എ ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് വാക്സ് പൗഡറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താ ഉള്ളത് ആ ഉപ്പ് വെള്ളമാണോ അല്ലേ ഉള്ളത് സോൾട്ട് വാട്ടറാണോ ഉള്ളത് ഫ്രം ദ റിമൈനിങ് സോൾട്ട് വാട്ടർ പിന്നെ അതിൽ ബാക്കിയായ റിമൈനിങ് ബാക്കിയായ അവശേഷിച്ച സോൾട്ട് വാട്ടർ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സോൾട്ട് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇവാപ്രേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ വഴി നമുക്ക് സോൾട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഉപ്പിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്യാൻ യു സെപ്പറേറ്റ് ദ കമ്പനൻസ് ഇഫ് എ ആൻഡ് ഡി ഗെറ്റ് മിക്സ് ആൻഡ് എയും ഡിയും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ വാക്സ് പൗഡറും സാൻഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവയെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിക്സ് വിത്ത് വാട്ടർ അല്ലേ ആ ഈ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ വാട്ടറും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ആ വാക്സ് പൗഡർ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ഫിൽട്രേഷൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വാക്സ് പൗഡറിനെ നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് സാൻഡ് സാൻഡ് സെറ്റിൽസ് ഡൗൺ സാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ആ താഴെ അടിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ആദ്യം സാൻഡിൻ്റെയും വാക്സ് പൗഡറിൻ്റെയും മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വാക്സ് പൗഡറിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ അടിയുന്ന ഒരു
ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പോൾസ് പോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് അതാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ദോരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഹോള് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ദോരങ്ങൾ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ പോൾസിനും ഹോൾസിനും രണ്ടും സെയിം മീനിങ് ആണുള്ളത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റ് മഡ് ഫ്രം ദി വാട്ടർ ഈ ദോരങ്ങളിലൂടെ വെള്ളം ഈ മഡ്ഡി വാട്ടർ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിലുള്ള മഡ്ഡിനെ അരിച്ചു മാറ്റുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വാട്ടറിൽ നിന്ന് മഡ്ഡിനെ മാറ്റുന്നു So, we can get water with the maximum purity. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ മാക്സിമം പ്യൂരിറ്റിയിൽ വാട്ടർ ലഭിക്കും അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി സ്മാൾ പോസ് ഓർ ഹോൾസ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് വിച്ച് ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് മഡ് ഫ്രം വാട്ടർ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള മഡ്ഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേർതിരിക്കുന്നു So, we can get water with maximum purity. Then, we can get maximum purity. Maximum purity. Maximum purity. Maximum purity. Next question. How does pure water differ from sugar solution based on the constituents present in them? Ah, if you have constituents, if you have constituents, if you have pure water, if you have pure water, sugar solution, if you have sugar solution, if you have pure water, if you have pure water, if you have എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധജലം ആ പഞ്ചസാര ലൈനിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇന്ത അതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ പ്യുർ വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആ പ്യുർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജലത്തിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ വാട്ടറിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ മാത്രമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഷുഗർ എന്നാൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ലായനയിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഷുഗർ ആ ഷുഗറിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും മോളിക്യൂൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏതിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ മനസ്സിലായോ പ്യുർ വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ പ്യുർ വാട്ടറിൽ ശുദ്ധജലത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഷുഗറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഷുഗറിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷനും പിന്നെ വാട്ടറും പ്യുർ വാട്ടറും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലെറ്റസ്റ്റ് സസ് സോൾവിങ്ങിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ നോക്കാം വാട്ട് വാസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു പ്യൂരിഫൈ ജാഗറി ജാഗറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശർക്കര ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ ആ ശർക്കര പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് മെത്തേഡ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ആഫ്റ്റർ മെൽറ്റിംഗ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു പ്യൂരിഫൈ ജാഗറി ജാഗറിയെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെൽറ്റിങ്ങിന് ശേഷം മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉരുക്കുക അല്ലെ ഉരുക്കുക അപ്പോൾ ഉരുക്കുക ആ ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അരിച്ചെടുക്കുക എന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഫിൽറ്ററിംഗ് ആഫ്റ്റർ മെൽറ്റിംഗ് മെൽറ്റിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കുക എന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ജാഗറി അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്യൂരിഫൈ മഡ്ഡി വാട്ടർ മഡ്ഡി വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചെളിവെള്ളം ചെളിവെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ യൂസിങ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ആ മഡ്ഡി വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് ഓക്കെ സംഭാരം ഈസ് എ ഡാഷ് മിക്സ്ചർ സംഭാരം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സംഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് മിക്സ്ചർ ആണോ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള മിശ്രിതമാണ് ആൻസർ ഹെറ്റീറോജീനസ് മിക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതമാണ് സംഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറ്റീറ
ഉപ്പളങ്ങൾ ഉപ്പളങ്ങളാണ് സോൾട്ട് പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് വേർതിരിക്കാൻ ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡാണ് ഇവാപ്രേഷൻ ഏതാണ് ഇവാപ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാഷ്പീകരണം എന്ന മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ